నమస్కారం మిత్రులారా హీలింగ్ వాస్తు తెలుగు స్వాగతం ఓం శ్రీ గణపతి స్థపతి నమ ఒక ఇల్లు కట్టేటటువంటి విషయంలో ఒక గృహిణికి శాస్త్రం ఎటువంటి ఆలోచనలు చేసింది ఇంటిలో కుటుంబ సభ్యులందరూ ఉన్నా సరే భర్త భార్య వారి పిల్లలు వారి అత్తమామలు ఉమ్మడి కుటుంబంగా ఉన్నటువంటి వారి అన్నదమ్ములు ఇంతమంది ఉన్నా సరే ఒక ఇంటిలో ఒక మంచి ఆత్మ ఒక మంచి వైబ్రెన్సీ మంచి వాస్తు పురుష తత్వము క్రియేట్ అవ్వడానికి మనం చేసేటటువంటి అయాది గణనంలో ఒక గృహిణి పాత్ర అతనికి ఎంత వాల్యూ ఇచ్చింది శాస్త్రం ఎంత ఆలోచించింది మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంటి వనరు భర్త ఎందుకంటే మోస్ట్లీ ఒక ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసి బయటకు వెళ్ళి కుటుంబానికి కావలసినటువంటి ఒక ఆదాయాన్ని సమకూర్చి పెట్టేటటువంటి వ్యక్తి తండ్రి కాబట్టి ఎక్కువగా బయట ఈ రోజున చూసేటటువంటి కాంటెంపరీ వాస్తు ప్రాక్టీస్లో కూడా భర్తకి సంబంధించే విలువ లేదా భర్తతో పాటు భార్యకి మాత్రమే విలువ కానీ ఒక ఇల్లు కట్టినప్పుడు ఆ ఇంటికి చేసేటటువంటి ఆయాది గణంలో అంటే ఇంటి యొక్క వేవ్ లెంత్ అనేది మనం ఒక క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ యొక్క వేవ్ లెంత్ అనేది కుటుంబ సభ్యులందరికీ అనుకూలంగా ఉండేటట్లు చూస్తూ మొట్టమొదటిగా భార్యకి గృహిణికి సూట్ అయ్యే విధంగా లెక్కలు కట్టమని శాస్త్రం చెప్పిందండి ఎందుకు ఈ రకంగా ఒక భార్యకి ఆ ఇంటి గృహిణికి వాల్యూ ఇచ్చింది అన్నదానికి స్థాపతి ఇచ్చినటువంటి కొంత నోట్స్ యథావిధిగా చదువుతూ దాన్ని తర్జుమా చేసేటటువంటి మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మన వాస్తు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను తద్వారా ఒక కామన్ మ్యాన్కి ఆ యొక్క ధర్మం వెళ్ళాలి మనం ఇల్లు కట్టేటప్పుడు ఆ ఇంటికి సంబంధించినటువంటి ఆయాది గణం ద్వారా ఏదైతే ఒక ఇంటి యొక్క లెక్క మనం పొందుపరుస్తామో ఆ యొక్క బిల్డింగ్కి అది ఒక ఆస్పీషియస్గా ఉండాలి అదేవిధంగా ఒక టెంపరమెంట్ అంటే ఇంటి వాళ్ళ యొక్క మానసిక వ్యక్తిగతమైనటువంటి స్వభావాన్ని కూడా అది తెలియచెప్పేటట్టు ఉండాలి అదే రకంగా ఒక ఇండియన్ ఫ్యామిలీ అనేది మనం తీసుకునేటప్పుడు భార్య ద మిస్ట్రెస్ ఆఫ్ ద హౌస్ అని చెప్పి ఆయన చెప్తారనమాట ఆ భార్య అనే ఆవిడికి చాలా ఒక డిగ్నిఫైడ్ స్టేటస్ అనేది ఉంటుంది ఒక సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అంటే ఏదో భార్య అని మనం తీసుకునేటప్పుడు ఆవిడ ఒక ఏదో ఒక అట్రాక్టివ్ ఎలిమెంట్ కాదు ఇంటి లోపల బట్ రూలర్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ హౌస్ హోల్డ్ అని చెప్పి చెప్తారనమాట ఆయన ఎందుకంటే ఒక భర్త ఒక సంపాదన గురించి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు షీ ద రూలర్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కాలమాన పరిస్థితుల్లో భర్త ఉదయం బయటికి వెళ్తున్నారు గత ఎనిమిది గంటలు పనిచేసి ఒక ఎనిమిది గంటల తర్వాత ఇంటికి వస్తున్నారండి పూర్వాశ్రమంలో ఏ రకంగా ఉండేదంటే భర్త వ్యాపార రీత్యా ఒక రెండు నెలల నుంచి ఆరు నెలల వరకు బయట ప్రయాణాలు చేసేవాళ్ళు కొంత వర్తకం చేసి కొంత ధనాన్ని సంపాదించుకొని మరలా ఇంటికి వచ్చి కొన్ని మాసాలు ఉండేవాళ్ళండి అంటే ఆ వ్యవధి అనేది కనీసము నెల అవ్వచ్చు మూడు నెలలు అవ్వచ్చు ఆరు నెలలు అవచ్చండి అటువంటి పరిస్థితుల్లో వర్తకం అనేది జరిగేటప్పుడు ఆ ఇంట్లో నేను మగ వ్యక్తి సంపాదించేటటువంటి భర్త కావచ్చు కొడుకు కావచ్చు మామగారు కావచ్చు ఎవరైనా సరే వాళ్ళు బయటికి వెళితే పూర్తిగా కుటుంబం యొక్క పోషణ కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం ఈ రకంగా ఉండేదండి అంటే భార్య అన్ని తానే ఇంటిని నడిపించేదనమాట అంటే ఆ ధర్మం ఏమేమి ఆవిడ చేసేది అనేది స్థాపతి ఇక్కడ చెప్తాడనమాట హస్బెండ్ అనేవాడు బయటికి ఆ వెల్త్ డబ్బు అనేది సంపాదించడానికి ఇంటి మెయింటెనెన్స్ ఒక హౌస్ హోల్డ్ యొక్క ఇంటి మెయింటెనెన్స్కి సంపాదించడానికి తను బయటికి వెళ్తారు 
ఆ టైంలో ఆ మిస్ట్రెస్ ఆ యొక్క భార్య యొక్క డ్యూటీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చాలా ఉన్నాయన్నమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సచ్ యాజ్ అ కీప్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఒక ఇల్లంతా ఒక బ్యాలెన్స్డ్గా ఫస్ట్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి రెండవది కుకింగ్ ఫుడ్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ ఆవిడే పిల్లలకు కావాల్సినటువంటి ఫ్యామిలీకి కావాల్సినటువంటి కుకింగ్ మంచి చెడ్డ ఆ బాధ్యత ఆవిడ మీదే ఉంది టెండరింగ్ చిల్డ్రన్ మంచి విద్యాబుద్ధులు నేర్పిస్తూ మంచి అలవాట్లను మంచి ధర్మాన్ని బోధిస్తూ దిన దినాభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి పిల్లల్ని సాకేటటువంటి బాధ్యత కూడా తల్లిదే అది టెండరింగ్ చిల్డ్రన్ అని చెప్పి చెప్తాడు ఆయన రిసీవింగ్ గెస్ట్లు ఇంటికి వచ్చినటువంటి గెస్ట్లను రిసీవ్ చేసుకొని వారికి కావలసినటువంటి అవసరాలు తీర్చి వారి సంతోషంగా బయటికి వెళ్ళే విధంగా చూసేటటువంటి బాధ్యత ఎవరు రదండి భార్యదే భర్త లేనప్పుడు అదే రకంగా ఒకప్పట్లో పాడి ఉండేది ఇంట్లో అంటే ఆవులు కావచ్చు మన గేదెలు కావచ్చు వేరే రకంగా ఫానా అండ్ ఫౌనా అని చెప్పి చెప్తాం అనమాట ఈ రకంగా వాళ్ళ ఆ కౌస్ అనేవి కానీ ఆ కౌస్ అనేటువంటి వాటిని కానీ వాటి మెయింటెనెన్స్ అనేది చేయడము మెయింటెనెన్స్ చేయడం అంటే వారి యొక్క పనివారు ద్వారా చేయించడము వాటి యొక్క ఆహార బాధ్యతలు తీసుకోవడం ఆ పనివారికి సంబంధించినటువంటి జీతబత్యాలు మంచి చెడ్డ చూసుకోవడం అదే విధంగా వారి బ్యాక్ యార్డ్లో గ్రోయింగ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ట్రీస్ ఆన్ ద బ్యాక్ యార్డ్ అండ్ అబౌవ్ ఆల్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ ద చైల్డ్ చిల్డ్రన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ వర్షిప్పింగ్ ద ఫ్యామిలీ డైట్ ఇవన్నీ చూసుకుంటూ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ అనేది చూసుకుంటూ భగవంతుని కూడా ధ్యానించుకోవడం భగవంతుని పూజించుకోవడం అనేది కూడా చేసుకుంటారు అనమాట అంటే ఇంత బాధ్యతలు భర్త లేనప్పుడు తను ఒక్కటై ఇంటి మొత్తాన్ని నడిపించేటటువంటి ఆ యొక్క గృహిణి ఆ యొక్క మాతృమూత్రి ఎవరైతే ఉన్నారో దానికి శాస్త్రం విలువిచ్చింది ఇట్ ఈస్ షీ హ్యూ మెయింటైన్స్ ఏ కాంజేనియల్ అట్మాస్ఫియర్ ఇన్ ద హౌస్ హోల్డ్ అంటే అందరినీ సమన్వయపరచడం కాంజనియల్ అని అన్నప్పుడు మనం అందరినీ సమన్వయపరుస్తూ అందరికీ సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది కాదా ఆవిడ అని చెప్పి స్థపితే అడుగుతాడనమాట ఇట్ ఈస్ షీ హు రిమూవ్స్ టెన్షన్ అండ్ ఫ్యాటిక్ ఫ్రమ్ ద మాస్టర్ ఆఫ్ ద హౌస్ హు వుడ్ హ్యావ్ మెట్ విత్ సచ్ సిచ్యువేషన్స్ డ్యూరింగ్ హిజ్ ఆక్యుపేషనల్ కెరీర్ ఆర్ రౌండ్స్ అవుట్ సైడ్ భర్త ఇంటికి కావలసినటువంటి ఆదాయాన్ని సమకూర్చేటటువంటి పనిలో చాలా రకాలైనటువంటి మానసిక మరియు శారీరకంగా అలసట చెంది ఉంటాడు ఆయన అటువంటి వ్యక్తి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అతనికి అతని యొక్క పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుంటూ ఒక భార్య ధైర్యాన్ని చెబుతూ ఆయన యొక్క అలసటని తీరుస్తూ ఈ బాధ్యత కూడా మళ్ళీ ఆవిడ మీదే ఉందన్నమాట so the shastric outlook and traditional practice is appudu sapathi em cheptunnadu ikkada shastram yokka focus dani yokka outlook enti traditional practice is to create another organic form ante manam manam oka form manam andaram jeevinchadaniki oka naluku kodala machcha kachithanga manam undali manam to create an organic form called house to coexist with and add to the spiritual well-being of the mistress of the house it is very very important anamata ante oka illu kattina appudu evariki main importance ivvali gruhini she is the lead ఎందుకు ఆవిడకి స్పిరిచువల్ వెల్బీయింగ్ అనేది ఫస్ట్ ఎవరికి కావాలి ఆవిడ ఆవిడ మానసికంగా శారీరకంగా సైకలాజికల్గా ఈ మూడు విషయాల్లో ఆవిడ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పుడు ఈ ఇంటి పనులు అన్నీ చూస్తూ భర్తకి సౌకారాన్ని ఇచ్చుకుంటూ అన్నీ ముందుకు తీసుకెళ్తుంది అనమాట అందువల్ల ఆవిడికి స్పిరిచువల్ వెల్బీయింగ్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి చెప్తారు ఆయన సో అందువల్ల మేము కూడా ఈ యొక్క పరంపర గురు పరంకర పరంగా చెప్తున్నటువంటి ఈ విషయాన్ని మా యొక్క ఆయాది గణనంలో మొట్టమొదటిగా మనం ఆ క్రియేట్ చేసేటటువంటి ఆ యొక్క ఇల్లు ఏదైతే ఉన్నదో మొట్టమొదటిగా 
ఆవిడికి మానసికమైనటువంటి శారీరకమైనటువంటి అదే రకంగా సైకలాజికల్ పరమైనటువంటి వెల్బీయింగ్ అనేది ఫస్ట్ ఆవిడికి సరిపడేటట్టు లెక్క కట్టిన తర్వాత మాత్రమే అందులో భర్త పిల్లలు అత్తమామలు ఉమ్మడి కుటుంబంగా ఉన్నటువంటి మిగతా అన్నదమ్ములు వీరందరూ ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్లోకి వస్తారండి ముందు ఆవిడికి సూట్ అవుతుంది ఆవిడికి సూట్ అయిన ఎన్విరాన్మెంట్లో మిగతా వాళ్ళు ఏ రకంగా సూట్ అవుతారు అనేది ఇక్కడ ఆలోచించడం అనేది జరుగుతుందండి కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి కాలమాన పరిస్థితుల్లో కొంత రివర్స్గా ఉన్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి అంటే ఈ బాధ్యతలన్నీ తీరుస్తూ భర్తతో పాటు కుటుంబానికి సపోర్ట్ చేయడం గురించి వారు కూడా కనీసం ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మిస్ట్రెస్ ఆఫ్ ద హౌస్ వాళ్ళు కూడా పాపం ఇన్ని బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ ఉద్యోగ నిర్వహణ కూడా చేయాల్సి వస్తుంది ఇటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఆ ఇంటిని ఒక భార్య భర్త ఇద్దరు సమన్వయంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు అనేటటువంటి అంచనాతో ఇద్దరు వేవులెంతకు కూడా అనుకూలంగా ఉండేటట్టు కూడా లెక్కలు కట్టడం అనేది జరుగుతుంది అందువల్ల మేము ఒక ఇంటి నిర్మాణము చేసేటప్పుడు ఇంటి ముందు ఒక డిజైన్ అనేది ఒక ఫ్యామిలీకి తీసుకునేటప్పుడు ఎవరెవరు ఆ ఇంటిలో నివసిస్తున్నారు వారి బాధ్యతలు ఏంటి ఎక్కువగా ఇంటిని ఎవరు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు అనేది అర్థం చేసుకొని ఆ యొక్క జీవాత్మ యొక్క వేవులెంతకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక మానసికమైనటువంటి ఆనందాన్ని కలిగే విధంగా మనం ముందుకు వెళ్తామండి దట్ ఈస్ టు క్రియేట్ అన్ యాంబియన్స్ విత్ ఇన్ ద బిల్ట్ స్పేస్ అంటే ఆయన ఏం చెప్తాడు ఒక బిల్ట్ స్పేస్ లోపల ఒక వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేయాలి ఏంటది విచ్ వుడ్ వైబ్రేట్ ఇన్ హార్మోనీ విత్ ద వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ద హౌస్ వైఫ్ అంటే హౌస్ వైఫ్ యొక్క అంతరాత్మ ఆవిడ యొక్క మ్యాథమెటికల్ ఆర్డర్ ఏదైతే ఉన్నదో అది ఆవిడ జన్మ నక్షత్రంగా చెప్పబడుతుంది ఆవిడ యొక్క వైబ్రేషన్కి సింక్ అయ్యేటటువంటి హార్మోనియస్గా ఉండేటటువంటి ఒక ఇంటి యొక్క ఆత్మని ఆ రకంగా క్యాల్కులేట్ చేసి అక్కడ క్రియేట్ చేయాలి ఆ రెండింటికీ ఒక అవినాభావ సంబంధము ఒక ప్రకృతి సంబంధం ఎలా ఉండాలంటే ఆ ఇంటి యొక్క వాతావరణము మిస్ట్రెస్ ఆవిడ యొక్క అంతరాత్మను ఎలివేట్ చేసే విధంగా ఉండాలి అని అంటే ఆయన ఏమంటాడు ఇజంట్ దిస్ నాట్ ద సైన్స్ ఆఫ్ ద వాస్తు శాక్రెడ్ అంటాడు క్వశ్చన్ మార్క్ పెడతాడు ఇది కాదా సైన్స్ వాస్తు శాస్త్రంలో ఇమిడి ఉన్నటువంటి సైన్స్ ఎస్ ఇన్ దిస్ రెస్పెక్ట్ ద ట్రెడిషనల్ సైన్స్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాండ్స్ అన్ ప్యారల్ అండ్ సుప్రీమ్ దిస్ ఇస్ ద సటిల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ బిల్ట్ స్పేస్ హౌ బ్యూటీ ఇట్ ఈస్ చూసారా ఒక యజమానురాలు ఆవిడ యొక్క బాధ్యతల్ని అర్థం చేసుకొని ఒక క్రియేట్ చేసేటటువంటి ఇంటిలో ఆవిడకి ఏ రకమైనటువంటి గురుతర బాధ్యత ఇచ్చారు అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ మిత్రులారా ఈ యొక్క ధర్మాన్ని యథావిధిగా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా దాని ఎసెన్స్ అనేది మీకు అర్థం అవ్వాలి అనేటటువంటి విషయంలో గురుదేవులు చెప్పినటువంటి ధర్మాన్ని అలాగే మానసర మయమత అపరాజిత పృచ్ఛ సమరాంగణ సూత్రధార మనకి ఎన్ని రకాలైనటువంటి ఆ యొక్క గ్రంథాలు ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ అయిన వాటిని సాధన చేస్తూ ఈ ఛానల్ ద్వారా ఒక వాస్తు అనేది ఒక మూఢనమ్మకం కాదు వాస్తు అనేది ఒక సైన్స్ ఒక ప్రకృతిని అనుకరిస్తూ ప్రకృతిని ఎమ్యులేట్ చేస్తూ అటువంటి ప్రకృతిని మనలో కూడా ఉన్నటువంటి ప్రకృతికి బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఒక బయాలజికల్ ఫామ్ని మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాము ఇంటి రూపంలో ఆ రకంగా ఇంటి ద్వారా ఉద్ధరింపబడుతూ మనం ఒక గృహస్థుడిగా ధన్మార్థ కామమోక్షాలు అనేవి సాధించడానికి ఒక సాధకంగా ఇంటిని తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళేటటువంటి యొక్క పరిస్థితిని ఈ యొక్క గురుతర బాధ్యతను నాకు కూడా అప్పచెప్పు